Quais seriam os 13 jogos que nós temos aqui? Olha, eu vou falar a verdade pra vocês. A encadernação desse livro me encantou. E dá uma olhada na qualidade do tutorial destas páginas. Olá pessoal, o Gerson aqui. Você está no Aplicar Ciências. E vou apresentar para você o livro Programando Jogos com a BBC Microbit. Lançado agora em março e apresentado com exclusividade aqui no canal Aplicar Ciências. Antes de apresentar os aspectos físicos e o conteúdo desse livro tão interessante, eu vou fazer um pequeno resumo para vocês. O livro ele ensina a programação, ou seja, de A a Z. É focado aqui nos, entre o sexto e sétimo ano, mas pelo que eu olhei, serve muito bem para todo o ensino fundamental 2 ali, tranquilamente. Os conceitos de programação são feitos em bloco e ele tem uma linha de ensino que é chamada pensamento computacional. Então a abordagem dele está dessa maneira e também fixada nos conceitos da BNCC. Inclusive uma surpresa, durante o vídeo vai ter uma parte que eu vou mostrar para vocês, algumas tabelas interessantes que alinham a BNCC com o pensamento computacional. Todos os projetos do livro eles vão ser montados em cima da placa BBC Microbit e você vai apenas usar materiais que você já tem em casa para isso. E se você não tiver acesso à placa BBC, você ainda pode fazer a validação desses projetos no ambiente online da MakeCode. O que é uma ótima notícia, pois mesmo sem acesso à plaquinha, você consegue validar, e aprender e estudar programação usando os recursos do livro. Eu só vou pedir um pequeno favorzinho para vocês. Eu quero que vocês assistam o vídeo, deem uma olhada em cada um dos projetos que eu mostrar e aqueles que vocês mais gostarem, coloquem aqui em discussão para a gente trocar uma ideia, conversar um pouco. Conforme esses comentários forem sendo colocados aqui, a gente pode até pensar em trazer alguns desses projetos aqui para o canal para mostrar alguma coisa interessante ou mesmo tirar dúvidas das pessoas que nos assistem. Então vamos mudar de câmera aqui e conhecer juntos o conteúdo desse livro. Bora lá! O livro é do professor Wagner Rodrigues que criou a Hackits Editora. Não só isso, mas o professor Wagner ele tem criado muitas ferramentas educacionais focadas em pensamento computacional e aprendizagem criativa. Os links para a editora e os projetos do professor Wagner vão ficar aqui nos comentários deste vídeo. Uma dessas ferramentas, inclusive, já apresentei aqui no canal, é o Kit Hackbit, placa de expansão para microbit, e vocês também podem conferir, seja aqui nas descrições deste vídeo ou no card que vai aparecer aqui em cima. Inclusive, pessoal, já dando mais um spoiler para vocês, esse livro ele conta com um outro QR Code e um código especial que dá acesso ao comprador a recursos extras que outras pessoas não vão ter se não comprar ele. Vamos então falar da parte física do livro? Bem, como vocês podem ver, ele tem uma encadernação maravilhosa e isso aqui é muito útil principalmente em bancada de sala de aula, esse modelo aqui de Parece um espiral. Eu esqueci o nome, galera. Se vocês lembrarem e puderem me ajudar, coloque aqui nos comentários. Eu esqueci mesmo qual o nome desse tipo de espiral aqui. E ficou muito bom de colocar em cima da mesa para fazer as coisas. Então, o livro ele tem 16 capítulos, como vocês podem ver, sendo que três deles são extras. O primeiro é muito interessante, que vai mostrar para você, especialmente aqueles que não conhecem muito bem, ou até não dominam ainda a microbit, tudo sobre ela, um verdadeiro apanhado sobre hardware, mas aqui é focado tanto nas versões microbit e hardware e nos recursos que ela tem integrados na própria placa. Nos dois capítulos extras, nós temos a seção compartilhar, que mostra como faz isso atualmente na ferramenta do ambiente online MakeCode. E eu acho legal que ele tenha destacado isso, porque compartilhar projetos é uma das ferramentas didáticas mais interessantes e eficientes para o nosso aprendizado. E eu gostei muito que ele tenha incluído essa seção aqui, Pensamento Computacional, para apresentar o Currículo de Tecnologia e Computação do Centro de Inovação e Ensino Brasileiro, junto, em correlação, com a Base Nacional Comum Curricular, a famosa BNCC. E o que, que tem nela? Né? Aqui a gente mostra a matriz da integração entre o que o CIEB fez e a BNCC. E aqui nós temos os quatro pilares do pensamento computacional do quarto ao nono anos do ensino fundamental. Então já tem aqui ferramenta para o professor ele poder fazer os seus planos de aula baseados com a BNCC, pensamento computacional e introdução da computação em sala de aula. E aqui nós temos o primeiro jogo proposto, cujo título desse capítulo é Matemática em Todo Canto. 
Ele é um jogo para ver quem acerta mais os resultados da tabuada matemática, que vai ser programada na microbit. Nós vamos ter uma sessão chamada Construir, onde propriamente dito vamos fazer o código e algumas vezes a montagem, porque são alguns dispositivos também físicos. E depois de finalizado, inclusive com alguns desafios que às vezes são distribuídos num capítulo ou outro, a gente tem o Para Ir Além, que desafia um pouco mais nossos alunos a aprofundar os seus conhecimentos. O capítulo 2 vai abordar as sensações de quente ou frio. E esse capítulo em especial, ele não é bem um jogo, mas o foco dele é entender como funciona o sensor de temperatura. E aí a criatividade de cada um vai desenvolver projetos relacionados a este sensor. No capítulo 4, a gente revive uma nostalgia, que é a ideia de criar um pet ou um bichinho virtual. Tem até aplicativos hoje que emulam esses bichinhos. O capítulo 4 ele vai ensinar como usar a matriz de LED para fazer um dado. E ele deu uma roupagem diferenciada dos projetos que normalmente a gente encontra por aí. Então vou deixar isso como surpresa para vocês. O capítulo 6 tem novamente uma montagem física que a gente pode fazer. Que é aquele que você vai movimentando com a mão em algum percurso. E se você encostar no percurso, você perde pontos ou acontece algum outro tipo de consequência. E esse aqui é um dos meus projetos prediletos desse livro. Contos Fantásticos. Porque eu gosto muito de jogos de tabuleiro. E aqui é criado um jogo baseado numa outra fonte que ele cita aqui. É claro que não poderiam faltar mais jogos se aproveitando da matriz de LED que nós temos na nossa plaquinha. Esse aqui ele é baseado num clássico arcade Space Invaders e a gente vai usar os LEDs para simular tanto a gente como os nossos inimigos para a gente poder se defender deles. Um outro clássico que recebeu uma roupagem nova e uma abordagem muito interessante é o pedra, papel e tesoura. Aqui a gente explora a comunicação entre duas placas, mas eu não vou contar mais detalhes sobre isso, eu vou deixar vocês descobrirem por conta própria. E por falar em desafios clássicos, que tal tá um jogo da memória usando pixels, mas agora aprofundando em funções de criar dificuldades nos jogos com funções menores e conceitos de recursividade. E no capítulo 11 tem um outro jogo que ganhou meu coração. Estou até pensando em converter e mesclar ele com o um jogo de tabuleiro, criar um tabuleiro de batalha naval, quem sabe. Mas é um jogo muito legal sozinho mesmo, porque ele vai testar as habilidades do acelerômetro, que para quem não sabe, é um recurso que conforme você gira a placa da microbit, ela sente, ela sabe que a placa foi movimentada, que nem tem nos nossos celulares, por exemplo. Inclusive, pessoal, aproveitando, eu quero saber se vocês estão gostando ou não gostando desse livro. E para mim saber, é bem simples. Se você está gostando muito do livro, deixa teu like aqui no vídeo. Se você não está gostando, deixa teu dislike. No capítulo 12, nós temos um jogo que nós podemos ver uma evolução daquilo que a gente já está aprendendo até o momento. E um plus aqui dessa versão é que você consegue pegar elementos durante o jogo que pode te dar sobrevida, mais saúde. Aqui no capítulo 13 a gente tem o um jogo da imitação. Foi um jogo que os nostálgicos de plantão vão lembrar, chamado Simon o Gênio. E novamente, um capítulo bastante extenso, com códigos que estão ficando cada vez maiores. E se explica porque agora está convergindo cada vez mais os recursos aprendidos para projetos únicos. Eles estão ficando cada vez mais bonitos. E a gente finaliza com o último jogo, que é o Magic Beat. É um jogo muito interessante que ensina um truque de como fazer a sua plaquinha adivinhar um número pensado por um desafiante. E como eu já mostrei os extras para vocês, me resta falar aqui que eu me encantei realmente com essa obra. Livro único em língua portuguesa. Eu fiquei impressionado com a qualidade como vai ensinando os conceitos de programação e lógica ao mesmo tempo em que a gente vai se divertindo e entendendo os conceitos. Ele não é um livro difícil de compreender, mas ele também te desafia. Confere aí os outros vídeos do canal que vão aparecer para você como sugestão. E vejo vocês no próximo vídeo, pessoal. Até lá!